আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ক্যালসাম বিটি ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ার বিটি স্টুডেন্টের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক হচ্ছে টুথ ডেভেলপমেন্ট আজকে আমরা আলোচনা করব টুথ ডেভেলপমেন্টের অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইজি দুইটা স্টেজ সম্পর্কে তবে তার আগে আমাদের কয়েকটা ছোট ছোট টার্মের সাথে পরিচিত হয়ে নিতে হবে যেমন প্রাইমারি এপিথেলিয়াল প্যান্ট ডেন্টাল ল্যামিনা টুথ জার্ম চলুন জেনে নেওয়া যাক এই টপিকগুলো সম্পর্কে প্রাইমারি এপিথেলিয়াল ব্যান্ড আফটার অ্যাবাউট থার্টি সেভেন ডেজ অফ ডেভেলপমেন্ট আ কন্টিনিউয়াস ব্যান্ড অফ থিক অ্যান্ড এপিথেলিয়াম ফর্মস অ্যারাউন্ড দ্য মাউথ ইন দ্য আপার অ্যান্ড লোয়ার জ ডিউ টু ইনক্রিজড প্রোলিপারেট অ্যাক্টিভিটি উইদ ইন দ্য এপিথেলিয়াম ইট ইস ডিভাইডেড ইন টু ম্যাক্সিলারি অর আপার প্রাইমারি এপিথেলিয়াল ব্যান্ড অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার অর লোয়ার প্রাইমারি এপিথেলিয়াল ব্যান্ড ইট ইস হর শু শেপড অ্যান্ড গিভস রাইস টু ডেন্টাল ল্যামিনা অ্যান্ড ভেস্টিবুলার ল্যামিনা অর্থাৎ এপিথেলিয়ামের ইনক্রিজড প্রোলিফারেশনের কারণে ডেভেলপমেন্ট শুরু হওয়ার সাঁত্রিশ দিন পর আপার অ্যান্ড লোয়ার জতে এপিথেলিয়াল ব্যান্ড সৃষ্টি হয় যা ম্যাক্সিলারি অর আপার প্রাইমারি এপিথেলিয়াল ব্যান্ড এবং ম্যান্ডিবুলার অর লোয়ার প্রাইমারি এপিথেলিয়াল ব্যান্ড নামে পরিচিত প্রাইমারি এপিথেলিয়াল ব্যান্ড হর্স শু শেপড হয় আর এটা পরবর্তীতে ডেন্টাল ল্যামিনা আর ভেস্টিবুলার ল্যামিনা ফর্ম করে এখন আমরা জানব ডেন্টাল ল্যামিনা কি এই যে আমরা এপিথেলিয়াল ব্যান্ডের কথা বললাম এই এপিথেলিয়াল ব্যান্ড সেভেন্থ উইকে ডিভাইড হয়ে আউটার এপিথেলিয়াল ব্যান্ড অ্যান্ড ইনার এপিথেলিয়াল ব্যান্ড ফর্ম করে আউটার এপিথেলিয়াল ব্যান্ডকে বলে ভেস্টিবুলার ল্যামিনা আর ইনার এপিথেলিয়াল ব্যান্ডকে বলে ডেন্টাল ল্যামিনা ভেস্টিবুলার ল্যামিনা ভেস্টিবুল ফর্ম করে ডেন্টাল ল্যামিনা পরবর্তীতে ফর্ম করে টুথ জার্ম এই ডেন্টাল ল্যামিনা পরবর্তীতে ফার্দার ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে টুথ বাট ফর্ম করে নাও হোয়াট ইজ টুথ জার্ম টুথ জার্ম ইজ দ্য অ্যাগ্রিগেশন অফ সেলস দ্যাট ইভেন্চুয়ালি ফর্মস আর টুথ টুথ জার্ম থেকে পরবর্তীতে টুথ ফর্মেশন হয় আর এটা এনামেল অর্গান ডেন্টাল প্যাপিলা আর ডেন্টাল ফলিকল নিয়ে গঠিত এনামেল অর্গান ডেন্টাল ল্যামিনার সেলসের প্রলিফারেশনের মাধ্যমে গঠিত হয় আর এটার অবস্থান ডেন্টাল প্যাপিলার ঠিক উপরে ইনার ডেন্টাল এপিথেলিয়ামের ইনভেজিনেটেড পোর্শনের যে মেসেন কাইম তা প্রলিফারেশনের মাধ্যমে ডেন্টাল প্যাপিলা ফর্ম করে ডেন্টাল প্যাপিলা পরবর্তীতে ডেন্টিন এবং পালপ ফর্ম করে আর এই যে ইনামেল অর্গান আর ডেন্টাল প্যাপিলা এদের সারাউন্ড করে একটোমেসেন কাইম যে কন্ডেন্সেশন তৈরি করে তাকে বলে ডেন্টাল ফলিকল এবার আসি টুথ ডেভেলপমেন্টের স্টেজে টুথ ডেভেলপমেন্টের স্টেজ চারটা বার্ড স্টেজ ক্যাপ স্টেজ বেল স্টেজ অ্যান্ড লেড বেল স্টেজ আজকে আমরা জানবো বার্ড স্টেজ আর ক্যাপ স্টেজ সম্পর্কে বার্ড স্টেজকে বলা হয় ইনিসিয়েশন স্টেজ আর ক্যাপ স্টেজকে বলা হয় প্রলিফারেশন স্টেজ আমরা জানি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জতে দশটা করে টুথ পার্ট থাকে যেখান থেকে পরবর্তী সময় দশটা দশটা আপার জতে দশটা লোয়ার জতে দশটা মোট বিশটা ডেসিডোস টুথ ডেভেলপ করে এই যে টুথ পার্ট এর ফর্মেশান স্টার্ট হয় এই বার্ড স্টেজে বার্ড স্টেজে এই যে ডেন্টাল ল্যামিনা আর একটু মেসেন কাইমাল কন্ডেন্সেশন দেখা যাচ্ছে এই ডেন্টাল ল্যামিনা আর একটু মেসেন কাইমাল কন্ডেন্সেশন একটা বেসমেন্ট মেমব্রেন দ্বারা পৃথক করা থাকে ডেন্টাল ল্যামিনার ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে বেসমেন্ট মেমব্রেনের দশটা ভিন্ন পয়েন্টে রাউন্ড ওভার সোয়েলিং অ্যারাইজ করে এই সোয়েলিংগুলো থেকেই টুথ পার্টের ফর্মেশন স্টার্ট হয় অর্থাৎ দেস আর দ্য প্রিমোডিয়া অফ দ্য এনামেল অর্গান এই টুথ পার্টের ফর্মেশন স্টার্ট হওয়ার মাধ্যমে টুথ চার্মের ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট হয়ে যায় আর সেলগুলা র্যাপিডলি প্রলিফারেট করতে থাকে এবার আসা যাক ক্যাপ স্টেজে ক্যাপ স্টেজ নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এখানে ক্যাপলাইক কোনো স্ট্রাকচার পাওয়া যাবে বার্ড স্টেজে আমরা যে টুথ পার্ট পেয়েছিলাম সেই টুথ পার্টের ডিফারেন্ট পার্টসে টুথ জার্মগুলো প্রলিফারেট করতে থাকে এবং র্যাপিডলি প্রলিফারেশনের মাধ্যমে ক্যাপলাইক স্ট্রাকচার ফর্ম করতে থাকে এই টুথ পার্টের ডিপ সারফেসে শ্যালো মেসেন কাইমাল ইনভেজিনেশন দেখা যায় এরূপ অবস্থায় এই টুথ পার্টকে বলা হয় ডেন্টাল অর্গান অর এনামেল অর্গান এনামেল অর্গান কনসিস্ট অফ আউটার এনামেল এপিথেলিয়াম ইনার এনামেল এপিথেলিয়াম অ্যান্ড স্টিলেট রেটিকুলাম পেরিফেরালি কিউবয়টাল সেলের শাড়িকে আউটার এনামেল এপিথেলিয়াম আর ইনার লেয়ার অফ সেলসকে বলে ইনার এনামেল এপিথেলিয়াম আর এই আউটার এনামেল এপিথেলিয়াম আর ইনার এনামেল এপিথেলিয়াম যার মাধ্যমে পৃথক করা থাকে তা হচ্ছে ইন্টারসেলুলার ফ্লুইড এই স্পেসে স্টার লাইক যে সেলগুলি থাকে তাকে বলা হয় স্টিলেট রেটিকুলাম এই স্টেজে এনামেল নট আর এনামেল কর্ড নামে দুইটা টেম্পোরারি স্ট্রাকচার দেখা যায় এনামেল নট ডেন্টাল প্যাপিলার দিকে প্রজেক্টেড হয় এবং পরবর্তীতে ডেন্টাল প্যাপিলা আর ডেন্টাল ফলিকল ফর্মেশনের মাধ্যমে ক্যাপ স্টেজের সমাপ্তি ঘটে 
दिस इज ऑल फॉर टुडे दिस पैटर्न माई मिस्टेक्स थैंक यू